Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang date at time o kung paano gumamit o mag-handle ng pet, petsa, 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 petsa at oras at parte pa rin ito ng basics ng PHP programming language. At ang date at time ay mahahandle sa pamamagitan ng functions uh, which is yung date at comment ko lang tong last na ginawa ko tungkol sa function, user defined function at maglalagay ako ng comment ng date and time syntax date format saka timestamp syempre yung semicolon at ito yung syntax ng uh, date at tumatanggap siya ng dalawang parameters or argument ito yung format at pag sinabing format um, required siya pag, pag, sina, pag yung sunod naman yung timestamp, uh, optional. At uh, pag sinabing required, hindi pwedeng uh, wala. So dapat, I mean, pag sinabing required, hindi pwedeng mawala yung parameter na to. Uh, timestamp naman, pag uh, sinabi namang optional, meaning uh, tatak, tatakbo pa rin yung date function kahit na hindi ko ilagay itong parameter na to. Kasi pag hindi ako nag-specify ng timestamp, gagamitin niya yung current date at time. At nga pala pag sinabing timestamp, in terms of computer, isa yung set of uh, encoded characters. At yung content niyan madalas ay date at time. At kung bakit siya encoded, uh, syempre para iisa lang yung value niya. At medyo magulo ata yung pag-explain ko. At, pero katulad sa dito sa Pilipinas, ang madalas na format ng date natin nauuna yung month, tapos date, tapos year. Sa ibang bahagi ng mundo, mauuna yung date, tapos month, tapos year. So kung palagi nating isi-save yung date sa format ng Pilipinas, magiging irrelevant na siya sa ibang bansa. Kaya gumagamit ng uh, timestamp para... Uh, iisa lang yung value ng date at uh, dahil nga iisa lang yung value ng date at time para sa lahat syempre nasa programmer na kung paano natin ipoformat yung date at time na yun at uh, yun ang dahilan kung bakit merong uh, input parameter na format sa date function na to at uh, kung bakit siya required Ngayon, simulan ko sa pagkuha ng current date at time. At ganito lang siya. Echo. Ah, gagamitin ko na lang yung echo para ma-print yung, yung current date at time. At ang ilalagay ko lang dito ay ah, itong format required siya. So, ilalagay lang ako ng uh, m-d-y. Save ko yan. At refresh. At yan. At pwede rin, uh, dash na pala ito. Pwede rin forward slash, save at refresh. At as long as na hindi kasama yung, uh, yung character na to sa uh, default formats, pwede siyang gawing separator. Kahit na pwede ko siyang gawing X, save at refresh. Ayan. At alam ko na wala namang sense na gawin siyang X pero para lang illustrate na, na flexible tong delimiter. At yan yung kung paano kunin yung current date. At meron pang ibang uh, scenario kunwari uh, teka lang, babalik ko lang to. Um, meron pa ibang senaryo kunwari year lang yung kukunin ko pwede rin yun at ikukode ko na lang yung lahat ng format na alam ko uh, pa isa-isa 
Tapos, uh, idugtungan ko na lang siguro ng break rule para mag next line. Oops. Copy. At Y. Tapos, lagyan ko na lang ng comments sa dulo. Year. Full. Copy. Uh, y na maliit. Year. Uh, last. Uh, last two digit. Siguro short na lang. Sige, last two digit. Tapos. Uh, M na malaki. So, ito naman ay month. Oops. At uh, ito pala yung short string. Tapos uh, M na maliit. Which is month. Tapos number. Copy, paste. D na malaki. Ibig sabihin day. Oops. Day na um, short string. Tapos yung uh, day na maliit, which is uh, number. Tapos, copy ko siya. Meron pang isang form ng day, which is yung L na maliit. At ito naman yung uh, day full string. Tapos, meron ding um, sa oras naman. So, sa time. Copy ko to Tapos, paste ko siya dyan. At, uh, unahin ko na yung hour. Kasi yun yung pinakamalaki sa time. At, ito naman yung time na 24 hour. 24 hour format. Tapos, copy ko yan. Paste. Yung maliit na H, siya naman yung 12 hour format. Copy, paste. At, sunod naman is yung minute. Siyempre, uh, hindi siya M. Letter I siya. Minute at ito, wala naman siyang ibang format yung minute. So, si, ano lang yan. Hanggang 60 lang. Tapos, yung next ay yung uh, S, which is seconds. Tapos, oops. Meron pa sa time, which is yung malaking A. At ito naman yung AM or PM na uh, uppercase. Tapos, oops. Yung maliit na A naman, ito naman yung lower case. Save at refresh. Ayan. Ito yung, uh, yung AM or PM na uppercase at lowercase. Uh, year. Tapos year na uh, last two digit. Month na short. Tapos month na number. Tapos ito naman yung day na short. Um, day na number. Tapos full string ng day. Tapos, um, time na 24 hour. Tapos, ito naman yung um, 12 hour format. Tapos, sunod yung minute, seconds. As yun. At, note lang pala na pwedeng pagsamasamahin lahat yan. So, kunwari, eh, katulad nga dito sa unahan. Pero, um, gagawa na lang ako ng mas kumpletong format. Which is a month dash day dash year full year space hour na um, 12 hour format tapos minute seconds tapos kung am or pm so, comment ko na lang muna uh, to para lang ito na lang yung mag display ayan At uh, sunod na dapat i-consider pala sa tuwing gagamit ng date function ay yung time zone. At merong tinatawag na universal time zone at yun yung yun ata yung default ng PHP. At pag sinabi pa lang time zone, ito lang yung tumutukoy uh, uh, sa isang lugar na, na may pare-parehong oras. At um, 
merong universal time zone, meron ding uh, regional time zone. Halimbawa dito sa Pilipinas, ito yung yung oras ngayon which is uh, 1:51 AM. At um pero sa ibang bansa halimbawa kunwari sa Japan, ahead sila ng isang oras sa atin. So sa kanila 2:51. O kaya naman sa Amerika, siguro halos 12 hours tayong ahead sa kanila. So, dahil yan sa rotation ng Earth, tsaka yung dahil nga bilog yung mundo. So, kung sa atin nakatutok yung araw, malamang sa kabilang bahagi ng mundo, madilim. So, sa kabilang side, uh, gabi. At uh, syempre, mas madaling gawin yung trabaho sa umaga. Uh, yung, yung totoong mga trabaho sa umaga. At uh, kasi merong araw. Pero nga, dahil bilog yung mundo, hindi palaging umaga sa lahat ng lugar. At yan yung dahilan kung bakit merong uh, region time zone sa iba-ibang lugar. At sa PHP, malalaman yung current time zone kung um, sa paggamit rin ng function. Kasi ito, 1.52 sa akin. Pero yung current date na na-echo ko, hindi siya uh, 1.52. Iba yung oras. So, pwede kong i-echo kung anong, anong time zone to. At sa pamamagitan ng um, date, underscore default, underscore time zone, underscore uh, get. Tapos, function siya kaya merong parenthesis. Uh, save and dugdungan ko na lang siya ng uh, br. Para mag next line siya. So, nakatutok ako sa Europe Berlin time zone. So, yun yung default ng aking SAM. At, uh, uh, pero syempre, kung gusto ko yung time ng Pilipinas, yung makuha ko, pwede kong specify yung time zone. At, ganito naman yun. So, copy ko to. Paste ko dito. Gagawin ko siyang set imbis na get. Tapos, um, lalaman ko siya ng parameter na uh, Asia. Kasi nasa Asia tayo, tapos Manila. Save at refresh. At walang nangyari kasi uh, hindi ako naka... Kumbaga, sinet ko siya after ko ma-execute yung echo. So, dapat nasa baba siya. I-comment ko na lang to Tapos yan. So, ngayon, uh, in line na sila. So, may delay lang ng konti. At uh, 1.53 a.m. So, Asia, Manila na yung time zone nung, nung ginet ko siya dito. At uh, sa sa dami ng, ng iba ng bansa sa mundo uh, or regions, uh, merong iba-ibang time zone at uh, Dito ko lang nalaman yan yung uh, PHP time zone. Uh, PHP list of supported time zones. Ito pala yung official um, website ng PHP. Tapos, klinik ko lang tong Asia. Uh, dito nakalista yung uh, time zone para sa, uh, sa buong Asia. Uh, at nandito, yung, ito yung Manila. So, kaya yaan yung naging input parameter ko. At sunod naman siguro is kung paano mag-create ng date at time sa PHP. Um, hindi ko ata to List of formats. set time zone naglalagay lang ako ng comment so get current date so hindi ko na to kailangan tapos um check current time zone nalagay ko lang to sa unahan para mas malinis at Yan. That 
PR save refresh. At sunod, uh, yung sunod naman is yung kung paano mag-create ng date at time sa PHP. At ito naman yung syntax. Create uh, date and time. MK uh, time. MK time. Tapos syntax MK time. Meron tong mga input parameters na hour hour tapos lagyan ko na lang ng parenthesis 24 hour yung format tapos minute uh, second month day year tapos uh, halimbawa meron akong Uh, copy ko lang to. Halimbawa, meron akong e-commerce site at gusto ko lang gumawa ng delivery date. In the future, kunwari, uh, delivery date is equals to MK time at uh, sabi natin uh, hour, 8 o'clock. Minutes is 8.30. Tapos, um, seconds, siguro eksaktong 8.30 kaya zero lang. Ang month ay uh, April ngayon, January, February, March, April. Or tapos, ang day ko siguro pwede kong gawing, uh, ano ba ngayon, uh, 11. Gawin ko siyang 15. Tapos, ang year ko ay 2020. Oops. Colon. Tapos, pwede ko siyang i-echo. at save at refresh at um, yan pala yung, <laughs> yung date time so itong variable na to ay maaari kong magamit pero para readable uh, pwede ko siyang gamitin yung pwede ko dyan gamitin yung date function para mas readable siya so ikakopy ko tong uh, format na to Tapos, lalagay ko ng kama. Tapos, lalagay ko tong date na yan. Nandiyan. So, April 14, 8.30am. At, ito ngayon yung kaninang second parameter na optional. Which is si uh, timestamp. At, pag wala to, yung current date yung kukunin niya. So, pag Merong laman tong second parameter. Yun yung gagamitin niyang uh, ipo format. At okay naman yan, pero medyo matrabaho din yung ganito eh. Kaya si PHP, uh, kaya niya rin gumawa ng uh, time from string. Hindi lang gamit tong MK time. Uh, at yung... Uh, ganito naman yung syntax nun. Syntax is str uh, to time. Tapos meron din siyang dalawang parameter, yung time tsaka yung uh, occurrence or yung basis ng calculation. At ganun din, required tapos optional. At merong mga predefined strings si PHP. Uh, katulad ng kunwari... Um, gusto ko ng start date kuha ko ng variable tapos copy ko tong str to time tapos yung syntax niya at sasabihin kong today ito yung sinasabi kong predefined strings ni php tapos copy ko tong echo tapos instead na yung delivery date yung ipoformat ko ito ng uh, starting date start date na variable ko na may lamang today tapos pag ni-refresh ko yan ayan tapos uh, um, oops medyo <laughs> kinomment ko pala yung uh, pag set ng default time zone kaya naging iba siya oops 
set natin as Asia. Fresh. At yan. So, yan na yung current. Uh, ayan yung, yung string na today. Makoconvert sa date time pagka ginamit tong function na to. At. Uh, marami pang iba to eh. marami pang ibang uh, function si PHP siguro magdagdag na lang ako dito ng uh, preparation date is equals to copy ko itong function tapos to tomorrow sana tama ang spelling ko tapos pwede pa ako maglagay ng um, shipping date is equals to copy ko to paste ko siya dyan, tapos uh, and then now pala itong pre uh, preparation date save tapos uh, mag -e echo ako ng um, concatenate na lang ako start date Tapos, tugtungan ko siya ng uh, break rule. Copy. Dalawang beses. Tapos, preparation date. Which is ito naman. Tapos, shipping date. Save at refresh. At yan. Medyo masyadong malaki. Ayan. So, ito naka-date sa now. Tap, uh, sa today. Which is, nag-start siya sa pinaka-start. Which is yung 12 a.m. At pag sinabi namang now kung ano yung current current uh, date plus yung oras. Pag tomorrow naman yung uh, next day. Kaya yan. At marami pang uh, predefined input string si PHP para sa dates. At hindi ko na siya maiisa-isa pa. At yung optional parameter na now pala, itong second, um, ah, yan yung basihan ng calculation. At by default, katulad nito, hindi ko siya in-specify, um, yung, yung current time and date yung basihan niya. Nang default time zone, syempre. At, pero kung lalamanan ko yan, ah, kung ano man yung ilagay ko, siya na ngayon yung magiging bagong basihan ng calculation. At uh, halimbawa, gusto kong gumawa pa ng um, completed date. Tapos, um, copy ko itong str time. At, teka lang. Uh, kunin ko yung delivery date kanina. Delivery date, tapos completed date tomorrow ng uh, second parameter ng delivery date. Copy, paste. Tapos mag echo pa ako ng dalawa. Delivery date, tapos completed. Doble, doble na pala. Tapos, yung delivery date, yung ipipaste ko dito sa delivery date. Tapos, yung completed date naman dito. Save so, at refresh. At siguro, mamaya na kayo. Yung dalawa muna. At yan. So, at, yung second parameter which is ito nga yung ito yung now ito yung str time ito yung first parameter ito yung second parameter at yung second parameter siya yung nagsilbing basihan ng calculation ng tomorrow 
At pwede rin mag-add ng hours dyan. Kunwari, uh, close date. So, nag invento lang ako ng mga, ng mga date. So, pag sinabi ko, kunwari, um, close date, uh, copy ko to str2 time. Masyado kong tamad. I-type ko na lang. Tapos, um, gusto kong mag- uh, gusto kong i-close yung kunwari transaction lang. Mag-pretend na lang tayo. Plus 6 hours. Kunwari. Tapos, ang magiging basihan ko is itong uh, completed date. Tapos, i-echo ko na siya dito. Copy, paste, close, date, close, Okay. Save at refresh. At yan. Nag-add na siya ng 6 hours dun sa um, dito sa completed date. At hindi ko na iisa-isahin kung paano pa mag-add. Iko-comment ko na lang siya. Dito sa add intervals. At ito lang naman siya. So, kunwari plus 1 na lang sa lahat hours plus 1 um, days plus 1 uh, weeks plus 1 um, ano sa so week uh, months tapos plus 1 years at yan at pwede rin ata walang S dito. Pero kung gumamit na tayo ng may S, may S na lahat. At siguro i-comment ko muna yan. At pati itong mga to. At sunod naman dyan, bukod pala dyan, um, bukod sa mga uh, predefined uh, words or string ni PHP, pwede rin yung user specified specified na dates. Halimbawa, um, nari meron akong scheduled meeting. Tapos, str2 time. Tapos, ang ilalagay ko dito is 1 o'clock 00 Uh, PM July uh, 23 as space 2020 Tapos pwede ko na siyang i-echo echo um, date hindi ko na siya lalagay ng label copy ko to Tapos yung format ko na m dash D, hindi, kunwari, year na mauuna. Y, dash, uh, month, tapos, dash, day. Tapos, yung hour, minute, seconds, tapos, kung AM ba siya, or PM. At, yan. So, nauna yung year, month, tapos, yung, 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 uh, hours, pati yung, Um, kung AM or PM ba siya. At yan ay yung date at time sa PHP. At ang totoo niyan, marami pang ibang paraan para ma-handle yung mga dates. Pero, uh, yan yung basics which is uh, true functions. At puputulin ko muna dito yung video. Maraming salamat.